the first Mishloch Monas that a person wants to give on Purim is not allowed to use from Shmita fruit because he has obligation to give Mishloch Monas and it's called Piron Chov. You're giving back obligation and you're not allowed to use it with Shmita fruit. The Rambam brings down on Purim that it's a mitzvah to give as many Mishloch Monas to connect Am Yisrael together. And the same means it's a bigger mitzvah to give as many more poor people as we can because to, to, the, to make the needy happy is a bigger mitzvah than gaining friends on Purim. But on other way with Mishloach Monos or Matonos Levyon in Stoka, if it's the first Mishloach Monos, we aren't allowed to use Shemitah fruit. The second aloha is if I used the first, if I used the first Mishloach Monos and I put two foods, the mitzvah is two foods, manot, two foods, and I want to add Shemitah fruit. So I'm not allowed to, even on the first Mishloach Monas add Shemitah fruit, even if I already have two foods over there, two manot, because I'm including the Shemitah fruit in the first Mishloach, and that's my obligation. So I'm not allowed to use Shemitah fruit for the first Mishloach. Chshab Ivrit, Mishloach Manot, yes, Mishloach Harishon, Shibben Adam Noten, Asul Ishtameshim, Perot Shviz. Lama? Ki ze Piron Chov. עכשיו, מה שתוספת, כמו שהרמב״ם כותב, שיש מצווה להרבות uh, משלוח מונות בפורים, בשביל להרבות, לחבר רעים ביחד, וכן לשמח יתומים ואלמנות, אומר הרמב״ם, המצווה הרבה יותר גדולה לשמח יתומים ואלמנות, להחיות רוח שפלים, וזה המצווה הרבה יותר גדולה. המצווה הראשונה, הפעם הראשונה שזה בתור פירעון חוב, עשו להשתמש עם פירות שביעית. עכשיו, יש חידוש גדול בפירות שביעית, אם בפעם הראשונה שאני עכשיו רוצה לשלוח משלוח מנות, אני משתמש עם שתי מנות, יין לדוגמה ובשר, ועכשיו אני כבר קיימתי את המצווה, אבל אני רוצה עכשיו להוסיף למשלוח הראשון שאני שולח, אני רוצה, רוצה להוסיף לזה פירות שביעית, כיוון שאני כולל את זה בתוך המשלוח הראשון, אז זה, אז זה נכלל בפירעון חוב, אז יהיה אסור. מהמשלוח והלאה, אין בזה בעיה לשלוח מפירות